हेलो वेलकम टू बी बैंकर दिस संजीव स्वाद दोस्तों हमारे चैनल बी बैंकर स्वाद जो में दोस्तों सुनने वालों सीखेंगे बेसिक से इंग्लिश जी हाँ दोस्तों सीख रहे हैं बेसिक से इंग्लिश और इस वीडियो में इस क्लास में हम लोग इंग्लिश सीखेंगे खास विदेशी तकनीक के माध्यम से जिसका नाम है साइट वर्ड टेक्निक साइट वर्ड तकनीक लेकिन हम लोग सीखेंगे इसको अपने देसी स्टाइल में मेरे अंदाज में सीखेंगे बने रही वीडियो के अंत तक चलिए शुरू करते हैं पर जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनके लिए बता दो हमारे चैनल पर चल रहा है बेसिक स्पोकन इंग्लिश क्लास और इस क्लास में हम लोग इंग्लिश सीखते हैं बिल्कुल जीरो से बिल्कुल बेसिक से जुड़ जाए हमारे क्लासेस से क्लास आती है हर रोज शाम नौ बजे जुड़ने के लिए करना चैनल को सब्सक्राइब करना है साथ ही बैलकन दबाने से बैलकन दबाएंगे क्लास आएगी मैसेज आ गया क्लास जो है आ चुकी है आप सीधे सीधे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करके भी हमारे क्लासेस से जुड़ सकते हैं और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए माय फ्रेंड बिकॉज वीडियो जो हमेशा की तरह टॉप क्लास ए वन और धांस होते चले शुरू करते हैं सीखते हैं साइट वर्ड टेक्निक के माध्यम से अंग्रेजी दोस्तों साइट वर्ड का मतलब होता है दर्शन दर्शन शब्द जैसे ही आपको किसी शब्द के दर्शन हुए आपको उसकी अंग्रेजी आपके मन में आ जानी चाहिए तो जैसे ही किसी हिंदी वाक्य में या हिंदी कहीं पर शब्द में अगर आपको दिख जाए होना हो या बनना तो समझ जाइए वहाँ पर बी लगना तय है आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं यह कुछ भी हो सकता है ठीक है यह कुछ भी हो सकता है यहाँ पे देखिए हो आ गया है ना ये देखिए हो तो वाक्य में अंग्रेजी वाक्य में बी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा इट कैन बी एनी थिंग इट कैन बी एनी थिंग क्लियर है आगे समझ में चलिए लेते हैं अगला शब्द अगला शब्द है से से का जो इंग्लिश है दैट इज फ्रॉम से का और एक इंग्लिश होता है टू वो हम लोग आगे आने वाले वीडियो में सीखेंगे परंतु मीनिंग तो एक है ठीक है ध्यान रखना है लेकिन इस्तेमाल अलग अलग होता है तो ये चीज़ समझना है क्लियर है चलिए देखिए जैसे यहाँ से लो यहाँ से लो कुछ सामान जो आप कहीं से ले रहे हैं तो एक चीज़ कोई एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहा है तो ये वाला से है है ना ये ध्यान रखना है आपको तो यहाँ से लो ठीक है तो वाक्य में क्या लग जाएगा फ्रॉम तो टेक फ्रॉम हियर यहाँ से लो क्लियर है माई फ्रेंड आगे ही समझ में चलिए अगला है या अगर वाक्य में आपको याद दिख जाए तो और लगना तय है ओ आर और ठीक है आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं जैसे कि चाय या कॉफी चाय या कॉफी आप क्या लेंगे चाय या कॉफी तो या आ गया वाक्य में तो और लगना तय है टी और कॉफी टी और कॉफी क्लियर है आइए समझ में चलिए नेक्स्ट इस द्वारा अगर आपको कहीं पे वाक्य में दिख जाए द्वारा ठीक है तो अंग्रेजी में वहां पर थ्रू लगना तय है द्वारा का एक और इंग्लिश होता है बाय लेकिन अगेन से मैं आपको बता देता हूँ यूजेज जो इस्तेमाल है वो अलग अलग होता है वो आने वाले क्लासेस में हम लोग सीखेंगे है ना तो द्वारा जो है उसका क्या होता है थ्रू ठीक है ये देखिए कैसे इसको यूज़ करना है जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान जो है किसी पुल के माध्यम से कहीं और जा रहा है है ना पुल के द्वारा वह पुल द्वारा चला गया ही वेंट थ्रू द ब्रिज ब्रिज होता है ना पुल से पुल के पुल से चला गया ही वेंट थ्रू द टनल कोई टनल है टनल के थ्रू से चला गया He went through the tunnel. He went through the bridge. तो ब्रिज के द्वारा ब्रिज के माध्यम से ठीक है समझ में आ रहा है तो इस तरीके से इसको हम लोग को इस्तेमाल करना है चलिए अब अगर आपको वाक्य में दिख जाए लेकिन परंतु मगर किंतु तो वाक्य में बट लगना तय है बी यू टी बट ठीक है लेकिन परंतु मगर किंतु लेकिन किंतु परंतु है ना तो अब देखिए इसको इस्तेमाल कैसे करना है जैसे लेकिन यह मेरा बैग है लेकिन यह मेरा बैग है बट दिस इज माई बैग बट दिस इज माई बैग तो ये देखिए समझ में आ गया तो लेकिन परंतु मगर किंतु अगर वाक्य में दिख जाए तो बट लगना तय है ये देखिए लग गया ना बट बी यू टी बट ठीक है ध्यान रखना है चलिए अगला है वह अगर आपको वाक्य में वह दिख जाए है ना तो मैंने आपको कल के क्लास में भी बताया था कि वह का एक होता है ही और दैट है ना लेकिन वो था एक अलग यूज ये है एक अलग यूज ये देखिए ही और सी है ना ही और सी का मतलब भी वह होता है कैसे आइए देखते हैं ही का इस्तेमाल करना है पुरुष के साथ पुलिंग के साथ लड़के के साथ है ना तो ही इज रोहन रोहन एक लड़का है तो रोहन को दिखा के हम लोग कह रहे हैं ही इज रोहन ठीक है अब देखिए शी वह का शी होगा बट फीमेल के साथ स्त्रीलिंग के साथ स्त्री के साथ है ना लड़की के साथ तो सी इज रीता सी इज रीता क्लियर है चलिए लेते हैं अगला अगला है वे वे लोग वे शब अगर आपको दिख जाए तो आपको दे लगाना है टी एच ई वाई दे ठीक है वाक्य में इसके प्रयोग को देखते हैं वे जा रहे हैं या वे लोग जा रहे हैं दे आर गोइंग दे आर गोइंग वे लोग वे शब है ना वे क्लियर है चलिए 
लेते हैं अगला खाना अब ये देखिए खाना को लेकर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं खाना का दोस्तों इट भी होता है यानी टू इट लगाते हैं भर्ब के साथ है ना और फूड होता है फूड मतलब भोजन ठीक है फूड मतलब भोजन मतलब खाना कहते हैं ना मेरा खाना लाओ वेयर इज माई फूड है ना खाना लेकिन कहते हैं कि मैं खाना खाऊंगा है ना खाना तो खाना को लेकर लोग कंफ्यूज होते हैं खाना का दो हो सकता है क्योंकि यहाँ पे खाना जो है खाना एक ऐसा इस्तेमाल है ये एक नाउन भी है एक भर्ब भी है है ना नाउन अर्थात संज्ञा और भर्ब अर्थात क्रिया ये एक संज्ञा भी है और यह एक क्रिया भी है ये ध्यान रखना है तो जब संज्ञा होगी तो फूड होगा और जब ये क्रिया होगी तो ईट होगा टू ईट क्लियर है टू ईट बोलिए ईट बोलिए क्योंकि भर्ब के साथ जो है वो टू लगा के हम लोग उसको संबोधित करते हैं ठीक है आइए देखते हैं जैसे आई एम ईटिंग मैं खा रहा हूँ तो यहाँ पे इट जो है वो एक क्रिया है भर्ब है और वेयर इज माई फूड मेरा भोजन कहाँ है यहाँ पे एक नाउन है एक संज्ञा है मेरा खाना कहाँ है क्लियर है इस तरीके से चलिए नेक्स्ट है नाम नाम की इंग्लिश होती है नेम एन ए एम ई मेरा नाम माई नेम क्लियर है चलिए अगला है घर घर के लिए दोस्तों आप होम का इस्तेमाल करेंगे हाउस का नहीं हाउस का मतलब होता है मकान एच ओ यू एस ई हाउस का मतलब मकान घर और मकान में अंतर है चलिए माई होम मेरा घर क्लियर है नेक्स्ट है नहीं नहीं की अंग्रेजी होती है दो एक होता है नो एक होता है नॉट एक होता है नो एक होता है नॉट क्या अंतर है इन दोनों में है ना समझते हैं कब आपको नो लगाना है और कब आपको नॉट लगाना है क्योंकि दोनों का मतलब तो नहीं ही है है ना तो नो का प्रयोग होता है दोस्तों प्रश्न के आंसर में जैसे कि पूछा जाए आपसे कि डू यू हैव मनी क्या आपके पास पैसे हैं तब आप आंसर करते हैं हाँ या ना तो तब आंसर के प्रयोग में नो का प्रयोग होता है नो है ना नो ठीक है अब देखिए अब इसी चीज़ को हम लोग कहेंगे नॉट के हेल्प से मेरे पास पैसे नहीं है आई डू नॉट हैव मनी तो अगर यहाँ पे देखिए नॉट लग गया आई हैव नो मनी भी बोल सकते हैं चलेगा बट चूंकि भर्व के साथ लगता है तो आई डू नॉट हैव मनी ठीक है समझिएगा अंतर है और नो no और नॉट को लेकर के एक स्पेशल वीडियो हमारे चैनल पे हमारे क्लासेस में ऑलरेडी अवेलेबल है विजिट कीजिए चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखिए पूरा ग्रामर के सीरीज में आपको नो no, नॉट के हिसाब से पूरा एक क्लासेस मिलेगा एक कन्फ्यूजिंग वर्ड का पूरा सीरीज बना हुआ है जैसे कि जिसमें अब हम लोग को समझ में आता है कि जैसे कि कोई भी चीज़ जिसमें हम लोग को कन्फ्यूज़न होता है जैसे दैट और दैट को लेकर कन्फ्यूज होना तो होता है कि टी एच ए टी दैट का मतलब वह होता है टी एच ए टी दैट का मतलब की होता है है ना बहुत सारी चीज़ें हम लोग को कन्फ्यूज़न कन्फ्यूज़ करती हैं देयर टी एच ई आर ई टी एच ई आई आर सबको लेकर एक बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है ये सभी कन्फ्यूजिंग वर्ड पर हमारा पूरा सीरीज बना हुआ है उसको जाके आप देख सकते हैं फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए नो का हम लोग यूज़ करते हैं प्रश्न पूछा है कोई तो उसमें आंसर करना है हाँ या ना और नॉट जो है वो भर्व के साथ चलता है ये देखिए भर्व है ना डू मतलब करना तो आई डू नॉट हैव मनी क्लियर है चलिए नेक्स्ट है क्या क्या के लिए आप इंग्लिश का प्रयोग करेंगे व्हाट डब्ल्यू एच ए टी व्हाट व्हाट मतलब क्या ठीक है चलिए इसका इस्तेमाल देख लीजिए जैसे कि आपका नाम क्या है या तुम्हारा नाम क्या है वट इज योर नेम क्लियर है माई फ्रेंड चलिए लेते हैं अगला अगला है सब सभी समस्त इसके लिए इंग्लिश होगी ऑल सब सभी समस्त इंग्लिश होगी ऑल ठीक है वाक्य में इसके प्रयोग को देखिए ऑल इज वेल सब ठीक है ऑल इज वेल सब ठीक है ओके माय फ्रेंड चलिए लेते हैं अगला दैट इज हम हम लोग हम सब इसके लिए इंग्लिश क्या होगी वी डब्ल्यू ई वी आइए देखिए हम जा रहे हैं हम लोग जा रहे हैं हम सब जा रहे हैं इंग्लिश क्या होगी एक ही वी आर गोइंग वी लग जाएगा क्लियर है चलिए लेते हैं अगला अगला है तुम्हारा तुम्हारी आपका आपकी इसके लिए इंग्लिश होगी योर या योर्स योर या योर्स ठीक है अब है कि योर का प्रयोग कब करना है योर्स का प्रयोग कब करना है दोस्तों योर का प्रयोग करते हैं हम लोग वाक्य में शुरू में बीच में परंतु योर्स का प्रयोग हमेशा वाक्य के अंत में होता है वाक्य के अंत में होता है ये याद रखना है आपको चलिए देखिए इट इज योर बुक इट इज योर बुक ठीक है यह आपकी किताब है तो योर लग गया बीच में लग गया ठीक है दिस बुक इज योर्स दिस बुक इज योर्स योर्स लास्ट में लगता है ना वाक्य के अंत में ये ध्यान रखना है आगे हम लोग आने वाले क्लासेस में और डिटेल में इसको सीखेंगे फिलहाल आप ये समझिए कि तुम्हारा तुम्हारी आपका आपकी के लिए इंग्लिश योर या योर्स का प्रयोग करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम नाइन्टी परसेंट केस में योर का ही प्रयोग होता है तो बिंदास आप योर को याद कर लीजिए वाई ओ यू आर क्लियर है अब आता है जब 
कब या किस समय जब कब या किस समय इसके लिए इंग्लिश होगी वेन डब्ल्यू एच ई एन वेन ठीक है अब देखिए वेन एक ऐसा शब्द है ना जिसका मतलब जब भी होता है और कब भी होता है दो अलग अलग जो है ये जमात के शब्द हैं ठीक है आइए इसके इस्तेमाल को सीखते हैं जैसे कि तुम कब जाओगे या आप कब जाएंगे वेन विल यू गो ठीक है तो एक मतलब यहाँ पे क्या आ गया मेरा कब वाला आ गया अब देखते हैं जब के सेंस में इसको कैसे प्रयोग करेंगे जैसे कहते हैं ना जब मैं बच्चा था ना तभी मैं ऐसा ऐसा कर सकता था वेन आई वॉज अ किड जब मैं बच्चा था है ना वेन आई वॉज अ किड तो अब एक ही इस्तेमाल समझ में आ रहा है इस्तेमाल से ही है हम लोग को इसको समझना है कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है मतलब देखिए जब भी है और कब भी है है ना हिंदी के दो अलग अलग चीज़ जब और एक है कब है ना हिंदी में सोचिएगा तो दो अलग अलग रेफरेंस का अलग अलग जमात का यह शब्द है परंतु अंग्रेजी में एक हो जाता है है ना तो ये हम लोग को इसके यूजर्स को इस्तेमाल को सीखना है समझना है चीज़ों को ठीक है माय फ्रेंड और ये धीरे धीरे इसमें टेंशन नहीं लेना है लोड नहीं लेना है ये धीरे धीरे यूज़ करते करते प्रयोग करते करते आप ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे क्लियर है तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है ये चीज़ें आपको समझ में आई है ये साइट वर्ड का एक सीरीज चल रहा है दोस्तों जिसमें कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश का क्लासेस में एक साइट वर्ड की सीरीज़ है जिसमें हम लोग शब्दों को देख करके उसकी अंग्रेजी को भाप लेते हैं और समझ जाते हैं और उसी के हिसाब से इसको हम लोग सीख लेते हैं डायरेक्ट है ना इसको डायरेक्ट मैथड भी कहते हैं इंग्लिश के लिए इसको इंग्लिश लर्निंग की यह डायरेक्ट मैथड भी है कि शब्द को देखिए उसकी अंग्रेजी प्राप्त कीजिए ओके माई फ्रेंड तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया है और जैसे आप सबको पता है हमारी ई बुक है और इस ई बुक में कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश का पैकेज है इसमें 500 प्लस कलरफुल पेजेस है 55 प्लस टॉपिक है यह ई बुक है नए ज़माने की डिजिटल बुक इसको सिर्फ और सिर्फ आप मोबाइल पर कंप्यूटर पर तथा टैब पर ही पढ़ सकते हैं आप चाहें तो इसकी प्रिंट आउट फोटो कॉपी जेरोक्स भी निकाल सकते हैं और इसमें कंप्लीट स्पोकन पैकेज है इसी पर हमारी इसी बुक पर आधारित वीडियोज भी है एक साठ वीडियो का हमारा सीरीज़ है उसी पर बेस्ड है ये ई बुक ठीक है तो दोस्तों अगर आपके पास वक्त की कमी है वक्त की कमी होती है जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं हाउस वाइफ हैं वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो वक्त की कमी होती है तो जब अगर कोई वक्त की कमी है तो आपके लिए ये बुक बहुत बेनिफिशियल है अगर वक्त है काफ़ी आप टाइम दे सकते हैं तो इसी पे बेस्ड हमारी वीडियोस भी है आप उसको देख करके कॉपी भी कर सकते हैं ओके एंड इसको लेने के लिए क्या करना है आपको दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करना है व्हाट्सएप कर लीजिएगा आप बी बैंकर डॉट इन की वेबसाइट पर जा करके डब्ल्यू 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 डॉट बी बैंकर डॉट इन टाइप कीजिएगा वहाँ पर भी आप जाकर इसको सीधे सीधे बुक को ले सकते हैं इसी तरह से जैसे हम लोग अमेजोन पे जैसे हम लोग परचेजिंग करते हैं फ्लिपकार्ट जैसे परचेजिंग करते हैं उसी के तरीके से आप इसको परचेज कर सकते हैं तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बने रही है ऐसे ही औसम क्लासेस के लिए बी बैंक के साथ बी विद बी बैंक एंपावरिंग लाइफ नॉलेज ऑल द बेस्ट Happy learning.